ప్రేక్షకులకు నమస్కారం స్టడీ సర్కిల్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం మన దేశంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా జరిగే ఎగ్జామ్స్ లో నీట్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఒకటి నీట్ ఎగ్జామ్స్ లో ఎంతో మంది ఉత్తీర్ణులై డాక్టర్స్ అయిన వారు ఉన్నారు సో ఈ రోజు నీట్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి ఆర్ఎన్ఆర్ కాలేజ్ చైర్మన్ చింతం రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి గారు అలాగే వారి స్టాఫ్ ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ అండ్ మనతో పాటు ఫిజిక్స్ లెక్చరర్ నాగరాజ్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ సార్ చాలా మంది పిల్లలు ఫిజిక్స్ అనగానే భయపడిపోతుంటారు ఏంటో అదొక టఫ్ సబ్జెక్ట్ అని ఫీల్ అయిపోతుంటారు ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ నుంచి ఈజీ చేయడానికి ఎలా చేయాలంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నీట్ ఎగ్జామ్ రాసే స్టూడెంట్స్ కి ఫిజిక్స్ అనేది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే ఒక ఫోబియా అది కష్టంగా ఉంటుంది అని ఫస్ట్ డే డిసైడ్ అయిపోవడం వల్ల వాళ్ళు అదే మైండ్ సెట్ లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ సబ్జెక్ట్ మీద కష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము చేసేది ఏంటంటే పిల్లల్లో ఉండే ఆ ఫోబియాని రిమూవ్ చేయడం తొలగించడానికి మేము ఇయర్ వైజ్ మ్యాక్సిమం మా ఎఫర్ట్ మేము పనిచేస్తుంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే పిల్లలకి చెప్పేది ఫిజిక్స్ అనేది అంత ఈజీ అయితే కాదు కానీ మీరు భయపడేంత ఫోబియా తెచ్చుకోవాల్సినంత కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అయితే కాదు అది ఫిజిక్స్ మార్కులను బట్టి మీకు సీట్ వస్తుందా రాదా అనేది డిసైడ్ చేసేది ఫిజిక్స్ కాదు బయాలజీలో మార్కులు బాగా తెచ్చుకొని కెమిస్ట్రీలో నెక్స్ట్ మార్కులు తెచ్చుకొని ఫిజిక్స్ మార్కులు ఇంప్రూవ్ చేసుకునే కొద్దీ స్టూడెంట్ విల్ ఇంప్రూవ్ హీజ్ ర్యాంక్ కాబట్టి స్టూడెంట్ కెపాసిటీని బట్టి వాడి వాడి ఎయిమ్ని బట్టి వాడి టార్గెట్ని బట్టి మేము ఫిజిక్స్ ప్రిపరేషన్కి స్టూడెంట్ని రెడీ చేస్తాం ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి నేషనల్ ర్యాంక్ ఆర్ స్టేట్ ర్యాంక్ అంటే వాడి ప్రిపరేషన్ ఒక టైప్లో ఉండాలి కానీ ఏ స్టూడెంట్ కైనా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చే దగ్గర నుంచి సీట్ తెచ్చుకోగలిగిన స్టూడెంట్ వరకు ఉండే ఇదేందంటే ఫిజిక్స్ అంటే చాలా కష్టం అనే ఫోబియాతో ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఫిజిక్స్ వర్క్ చేయడానికి కష్టపడుతున్నారు అందువల్ల ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళకు వచ్చిన మార్కులు రావాల్సిన మార్కుల కంటే కూడా తక్కువ తెచ్చుకుంటున్నారు తర్వాత ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఫిజిక్స్ అంటే కష్టమనే ఫోబియా ఉన్నందువల్ల వాళ్ళు వర్క్ చేయడంలో కూడా స్టడీ అవర్స్లో ఎక్కువ భాగం బయాలజీ చదువుకుంటున్నాం లేదా ఎక్కువ భాగం నెక్స్ట్ కెమిస్ట్రీ చదువుతున్నాం దే యూస్ టు వేస్ట్ దేర్ టైం అందుకని మేము ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తాం పిల్లల్ని అంటే ఫిజిక్స్ అనేది మీరు భయపడిపోవాల్సినంత కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అయితే కాదు మీరు టైం అలాట్ చేసుకొని ఆ టైం ప్రకారం ఫిజిక్స్ కనుక ప్రిపేర్ అయితే అకార్డింగ్ టు యువర్ ఎబిలిటీ మీకు దాంట్లో మార్కులు తెచ్చుకోవడం ఈజీ అయితే కాదు బాటిలీ జువాలజీ మాదిరి కానీ మీరు అనుకున్నంత కష్టమైన సబ్జెక్ట్ అయితే కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఎగ్జాంపుల్ సీట్ తెచ్చుకునే స్టూడెంట్కి అంటే ఫస్ట్ మెడిసిన్ సీట్ తెచ్చుకోవడం ఇంపార్టెంట్ తర్వాత హీ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్ హీస్ ర్యాంక్ ఆర్ హర్ ర్యాంక్ కాబట్టి ఫస్ట్ సీట్ తెచ్చుకోవాలి అంటే టార్గెట్ మార్క్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ సీట్ గెటింగ్ మార్క్ ఫైవ్ ఫార్టీ అనుకున్నాం ఫర్ ఏ ఓపెన్ కేటగిరీ స్టూడెంట్ ఈ హ్యాస్ టు గెట్ అరౌండ్ త్రీ థర్టీ మార్క్స్ ఇన్ బయాలజీ మూడు వందల ముప్పై మార్కులు బయాలజీ రావాలి ఇంకా ఒక వన్ ట్వంటీ ఆర్ వన్ టెన్ కెమిస్ట్రీ మార్కులు వస్తే నైంటీ టు హండ్రెడ్ మార్క్స్ కనుక ఫిజిక్స్లో స్కోర్ చేస్తే డెఫినెట్గా ఆ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ డెఫినెట్గా ముందు మెడిసిన్ సీట్ అయితే వచ్చేస్తుంది నేను స్టూడెంట్స్కి చాలామంది చెప్పేది ఏంటంటే మెడిసిన్ సీట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీట్ తెచ్చుకోవడం ఈ వితౌట్ ఎనీ డొనేషన్స్ లైక్ దట్ తర్వాత ఇయర్ వేస్ట్ చేసుకుంటే ఒక ఇయర్ ఎంత వాల్యుబుల్ అనేది మీకు తెలుసు తర్వాత మెడిసిన్ సీట్ ఎంత వాల్యుబుల్ అనేది తెలుసు కాబట్టి మనం ఫిజిక్స్ వల్ల అన్ని సబ్జెక్టులు మిగతా మూడిట్లో కనుక బాగా ఉంటే ఫిజిక్స్ వల్ల సీట్ పోయే ఛాన్స్ అయితే ఉండదు ర్యాంక్ రావడం అయితే ఫిజిక్స్ కష్టమే కానీ సీట్ తెచ్చుకోవడానికి ఫిజిక్స్ భయపడి చాలామంది స్టూడెంట్స్ బయాలజీలో మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల ఇరవై వచ్చి కెమిస్ట్రీలో నూట ఇరవై నూట ముప్పై మార్కులు వచ్చి యాభై అరవై మార్కులు ఫిజిక్స్లో తెచ్చుకొని సీట్ పోగొట్టుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటుంటారు దానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు ఫిజిక్స్ రాక్ కాదు వాళ్ళకి సరైన గైడెన్స్ లేకపోవడమే అది కాలేజీ తప్ప ఉండొచ్చు వాళ్ళ టీచర్స్ తప్ప ఉండొచ్చు లేదా పేరెంట్స్ తప్ప ఉండొచ్చు లేదా స్టూడెంట్ తప్ప ఉండొచ్చే కానీ మూడు వందల ఇరవై మార్కులు మూడు వందల ముప్పై మార్కులు బయాలజీలో వచ్చి నూట చిల్లర మార్కులు కెమిస్ట్రీలో వచ్చిన స్టూడెంట్కి ఫిజిక్స్ నూట నలభై నూట యాభై వచ్చే కెపాసిటీ ఉండకపోవచ్చేమో కానీ వంద మార్కుల దగ్గర వచ్చి
బాయోలజీలో మూడు వందల చిల్లర కెమిస్ట్లో నూట చిల్లర వస్తున్నాయంటే ఫిజిక్స్ మైండ్ ఉన్నట్టే వాటిని ప్రాపర్గా మనం ట్రైన్ చేయలేదు అని అర్థం అందుకని స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ మనం చెప్పేది అంటే ఫిజిక్స్ పరంగా మీరు బయాలజీలో కెమిస్ట్రీలో రిక్వైర్డ్ మార్కులు వచ్చేసిన తర్వాత ఫిజిక్స్ సీట్ రాకుండా పోయే ఛాన్సే లేదు నేను మీకు రెస్పాన్సిబుల్ అని క్లాస్లో ఐ యూస్ టు అనౌన్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీకు ఎనభై నుంచి వంద మార్కులు తెప్పించే బాధ్యత మినిమం నాది అంతకంటే తక్కువ తెచ్చుకుంటున్నారంటే మిగతా వాటిలో రిక్వైర్డ్ మార్కులు వస్తే కూడా సరైన ప్లాన్ లేకపోవడమే కాబట్టి ఎనభై నుంచి వంద మార్కులు తెచ్చుకోవాలంటే ఇరవై ఇరవై ఐదు క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేస్తే చాలు ఛాయిస్తో పాటు వాడు యాభై క్వశ్చన్లు ఇస్తాడు మనం ప్రిపరేషన్లో వెరీ ఫస్ట్ డే నుంచి స్టూడెంట్ని రైట్ డైరెక్షన్లో కనుక గైడ్ చేసి ఫిజిక్స్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతూ కనుక చేస్తే వంద మార్కుల దగ్గర తెచ్చుకోవడం పెద్ద పని ఏం కాదు ప్రతి స్టూడెంట్కి ఫిజిక్స్ వల్ల సీటు పోయిందంటే మాత్రం అది స్టూడెంట్ తప్పు కాదు దాన్ని మనం గైడ్ చేసే వ్యవస్థలో తప్పు స్టూడెంట్ ఫిజిక్స్ వర్క్ చేయలేదు వేరే బయాలజీ పెట్టుకొని కాలక్షేపం చేస్తున్నాడు అంటే అది ఫిజిక్స్ కానీ లేదా అక్కడ ఉండే మేనేజ్మెంట్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ మిస్టేకే కానీ స్టూడెంట్ మిస్టేక్ కాదు ఫిజిక్స్ మిస్టేక్ అసలే కాదు బయాలజీ లాంటి మార్కులు కెమిస్ట్రీ లాంటి మార్కులు తెచ్చుకోగలిగిన తర్వాత ఫిజిక్స్ ఏమీ భూతం కాదు దయ్యం కాదు పిల్లలు అట్లా భయపడి జనరలీ వాళ్ళు వదిలేస్తారు చదవడం వదిలేస్తారు ఎగ్జామ్లో కూడా వదిలేస్తారు జనరల్గా బిగినింగ్లో అడుగుతుంటాం ఎంత ఎంతసేపు రాసేవామ్మ ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ అంటే ఇరవై నిమిషాలు మిగిలింది సార్ ఇరవై నిమిషాల్లో నేను రాస్తేనే ఇరవై బిట్లు రాయలేను కదమ్మా నీకు అట్ట వస్తాయి అని అడుగుతుంటాం కాబట్టి ఫస్ట్ స్టూడెంట్ని టైం ప్రకారం ఎగ్జామ్ రాసేటట్టుగా మోటివేట్ చేస్తాం ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ యువర్ మార్క్స్ బయాలజీ వన్ అవర్ రాయండి కెమిస్ట్రీ వన్ అవర్ రాయండి ఫిజిక్స్ వన్ అవర్ రాయండి జనరల్గా స్టూడెంట్స్ బిహేవియర్ ఎట్టుంటుందంటే వన్ అవర్ ఫిజిక్స్ లాస్ట్లో రాయమన్నాం కాబట్టి దానికి ఎంత టైం మిగిలితే అంత రాసాం సార్ ఇరవై నిమిషాలు రాసాం పదిహేను నిమిషాలు రాసాం అని చెప్తుంటారు వెరీ ఫస్ట్ వీకెండ్ ఎగ్జామ్ జరిగే రోజు నుంచి స్టూడెంట్స్ని మనం గైడ్ చేసే మెథడ్ ఏంటంటే మార్కులు పక్కన పెట్టి ముందు టైం ప్రకారం ఎగ్జామ్ రాయడం నేర్చుకోవాలి వన్ అవర్ బయాలజీ కంప్లీట్ చేయాలి వన్ అవర్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ కంప్లీట్ చేసి వన్ అవర్ ఫిజిక్స్ పేపర్ కనుక ఆన్సర్ చేస్తే తర్వాత దాన్ని మనం అనలైజ్ చేయడం వీలవుతుంది ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఏ క్వశ్చన్లు రాంగ్ అయినాయి ఆ క్వశ్చన్లు ఏ ఏ చాప్టర్లో రాంగ్ అయినాయి అది రాంగ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంది మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్స్లో పోయిందా ఫార్ములా మిస్టేక్ అయిపోయిందా అసలు ఆ కాన్సెప్టే నీకు అర్థం కాలేదా క్వశ్చన్ నువ్వు రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయినావా లైక్ దట్ వీ పుట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ హీ హ్యాస్ మిస్టేక్ అని సో దట్ ఫస్ట్ మనం స్టూడెంట్ కానీ మనం కానీ వాడి ప్రాబ్లం ఏంది ఆ క్వశ్చన్ ఎందుకు పోయింది మార్కులు ఎందుకు తగ్గాయి అనే రీజన్ కనుక వాడు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే వాడికి మనం గైడ్ చేయగలుగుతాం దానికి సొల్యూషన్ ఏంది అనేది స్టూడెంట్ దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ బిగినింగ్ నుంచి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే స్టూడెంట్ వన్ అవర్ ఎగ్జామ్ రాయడం అనేది ఫిజిక్స్ పేపరు గట్టిగా మనం వాటి చేత అలవాటు చేయించాలి దానికి మేమేం చేస్తుంటాం కాలేజీలు అంటే బిగినింగ్లో పిల్లలు చెప్తే రాయలేరు కాబట్టి టూ అవర్స్ బయాలజీ కెమిస్ట్రీ అయిపోగానే ఆ పేపర్ తీసేసుకొని ఫిజిక్స్ పేపర్ ఒకటే వాడికి విడిగా ఇస్తాం వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఆ పేపర్ని వాడు తంటాలు పడి అడి దిప్పి దిప్పి ఆన్సర్ చేస్తే వాడికి అసలు ఫిజిక్స్ మనం చేస్తే ఇన్ని మార్కులు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనేది కనుక వాడి కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అయితే వాడికి చదవడం అనేది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది మనం చెప్పినట్టు లాస్ట్ స్టూడెంట్ గురించి ఆలోచిస్తే వాడికి నూట నలభై నూట యాభై రకరకర్ల ఫిజిక్స్లో సీట్ రావడానికి ఎనభై నుంచి వంద మార్కులు వస్తే వెన్ హీస్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సీట్ ఫస్ట్ ఎగ్జామ్లో వాడికి యాభై అరవై వచ్చాయి అనుకోండి వాడిని మనం అట్టా ఎంకరేజ్ చేయాలి నీ టార్గెట్ నూట యాభై కాదు ఎనభై ఫస్ట్ నీకు ఆల్రెడీ యాభై అరవై వస్తున్నాయి ఇంకొక ఐదు బిట్లు రాస్తే యూ విల్ గెట్ ఆర్ యూ విల్ రీచ్ యువర్ టార్గెట్ అట్లా ఎంకరేజ్ చేస్తే వెళ్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజిక్స్ ఇది స్టూడెంట్స్ సైకాలజీ ఎట్టుంటుందంటే ఫిజిక్స్లో మాకు మార్కులు వస్తాయి సీట్ తెచ్చుకునే మార్కులు వస్తాయనే కాన్ఫిడెన్స్ కనుక రావడం స్టార్ట్ అయితే వాడు ఈవినింగ్ స్టడీ అవర్స్ నైట్ మార్నింగ్లో ఎక్కువ టైం చదవడానికి ఇష్టపడతాడు ఫిజిక్స్లో కనుక మనం సరైన గైడెన్స్ లేక మార్కులు కనుక రాకపోతే ఇంకా చదివిన ఒకటే చదవకపోయిన ఒకటే అనేటువంటి నెగ్లిజెన్స్ ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్లో వస్తుందో వాడి గ్రాడ్యువల్గా బయాలజీలో కెమిస్ట్రీలో కూడా మార్కులు తగ్గిపోవడం స్టార్ట్ అవుతాయి అందుకని మేము
పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్గా వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు అది జనరల్ ప్రిపరేషన్ గురించి మనం తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ స్టడీ సర్కిల్ కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం స్టడీ సర్కిల్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం అండ్ అలాగే ఫిజిక్స్ లో హై స్కోర్ రావాలంటే సబ్జెక్ట్ పరంగా బేసిక్ టిప్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా హై స్కోర్ రావాలంటే స్టూడెంట్ ఫిజిక్స్ లో ఏం చేయాలంటే బయాలజీని తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకోగలిగి ప్రాక్టీస్ లో వాడు అంటే రిగార్డింగ్ ఎగ్జామినేషన్ మామూలుగా వన్ అవర్ వస్తే వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వరకు ఏ క్లవర్ స్టూడెంట్ కెన్ ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఆర్ వన్ సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ దట్ స్టూడెంట్ రిక్వైర్స్ మోర్ దాన్ వన్ అవర్ ఫార్ ద ఫిజిక్స్ పేపర్ అది ఎప్పుడు వీల్ అవుతుందంటే మీరు ఏ ర్యాంక్ స్టూడెంట్ను క్వశ్చన్ చేసినా ఆర్ ఎంక్వైర్ చేసినా హీ యూస్ టు ఆన్సర్ ద బయాలజీ పేపర్ ఇన్ లెస్ దాన్ వన్ అవర్ సే సమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా మిగులుతుంది అట్నే ఇఫ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సమ్ గేమ్ సమ్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైమ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ ఆల్సో సో వన్ అవర్ నుంచి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆర్ వన్ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్ అట్లీస్ట్ టైం కనుక వాడు ఫిజిక్స్కి స్పేర్ చేసుకోగలిగితేనే స్టూడెంట్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ మార్క్స్ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ మార్క్స్ ఇన్ ఫిజిక్స్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా ఈవెన్ సెవెన్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ వచ్చిన స్టూడెంట్ అయినా హీ కెనాట్ ఆన్సర్ ద ఫిజిక్స్ పేపర్ ఇన్ వన్ అవర్ సెవెన్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ ట్వంటీ వచ్చిన స్టూడెంట్ కనుక మీరు ఇంటర్వ్యూ చేస్తే హీ యూస్ టు సే ఫిజిక్స్ పేపర్ వాడు ఆ నియర్లీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పెట్టినా అని చెప్తాడు అంటే బయాలజీ పేపర్ వాడు అంత స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేస్తాడు అందుకని మేము స్టూడెంట్స్ ఫిజిక్స్ క్లాస్లో కూడా బయాలజీ అటు చదవాలి బయాలజీని ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలనే దాన్ని కూడా గైడ్ చేస్తుంటాం ఎంత తొందరగా బయాలజీ పేపర్ కంప్లీట్ చేసుకొని రాగలిగితే ఫిజిక్స్కి అంత టైం మిగిలుచుకోగలిగితే క్లెవర్ స్టూడెంట్కి అడ్వాంటేజ్ అదే డల్ స్టూడెంట్కి మేము అది అది అడ్వైజ్ చేయము బయాలజీ తొందరగా పెట్టమంటే వాడికి వచ్చే మూడు వందల ఇరవై కూడా రావు తప్పులు పెట్టేస్తాడు ఎప్పుడైతే బయాలజీలో తగ్గిపోయినాయో ఫిజిక్స్కి వన్ అవర్ దాటి వాడికి రెండు గంటలు ఇచ్చినా వాడి సాచురేషన్కి వచ్చేసింది వాడికి వాడు ఇరవై ఐదు బిట్ల కంటే ఎక్కువ ఆన్సర్ చేయలేడు అటువంటి స్టూడెంట్లు మనం ఏమి గైడ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ బయాలజీ కాబట్టి ముందు బయాలజీలో మూడు వందల ఇరవై కాదు మూడు వందల ముప్పై మూడు వందల నలభై మార్కులు వచ్చినా నీకు ఫిజిక్స్ మీద ప్రెషర్ తగ్గిపోతుందని వాడిని ఇది చేస్తాం టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవాడిని మనం ప్రెషర్ ఏం పెడతామంటే బయాలజీ నువ్వు ఎన్ని బిట్లు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతావు ఎన్ని క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేస్తావో ఒక వన్ మినిట్లో త్రీ బిట్స్ ఆన్సర్ చేసేటట్టుగా హీ హ్యాస్ టు ప్రాక్టీస్ కాబట్టి బయాలజీలో ఎంత టైం మిగిల్చుకోగలిగితే వాడు రిగార్డింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఫిజిక్స్ పేపర్లో టాప్ మార్క్స్ వన్ సెవెంటీ మార్క్స్ దాకా స్కోర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది ఎగ్జామినేషన్లో రిగార్డింగ్ ద ప్రిపరేషన్ వాడు యూ హ్యాస్ టు రీడ్ ద సబ్జెక్ట్ వెరీ థరౌలీ వన్ ఎయిటీ అవుట్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ రావాలి అంటే యూ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి క్వశ్చన్ అంటే మొత్తం పేపర్ డిఫికల్ట్గా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ దే విల్ బీ ఫ్రమ్ నూక్ అండ్ కార్నర్స్ సబ్జెక్ట్ ఇన్విజువల్గా టీచ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అది క్వశ్చన్ చదవం కానీ మేము ఐడెంటిఫై చేస్తాం అక్కడ ఉంటుంది బుక్లో అని బట్ స్టూడెంట్ పై పైన చదివేసిన స్టూడెంట్ ఈవెన్ వన్ ఫిఫ్టీ దాకా చదివిన స్టూడెంట్ కూడా ఆ ఐదు నుంచి పది క్వశ్చన్లు ఆన్సర్ చేయడం కష్టం అవుతుంది ఇది ఎక్కడి సార్ అంటాడు అంటే వన్ సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే మాత్రం ఈ హ్యాస్ టు బీ వెరీ థరో విత్ ద సబ్జెక్ట్ అంటే సబ్జెక్ట్లో ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవరి పాయింట్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ కాకుండా మొత్తం అంటే కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ అంటే జనరల్గా ఫిజిక్స్లో ఫార్ములా దాని అప్లికేషన్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడుగుతాం కానీ జనరల్గా ఒక రేంజ్ స్టూడెంట్స్కి మేము ఆ లెసన్లో ఉండే మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంది మెయిన్ తర్వాత దాంట్లో ఉండే మెయిన్ ఫార్ములాలు ఏంది వాటి అప్లికేషన్లు ఏంది వాటి మీద ప్రాక్టీస్ చేయమని అడ్వైజ్ చేస్తుంటాం ఎందుకంటే మెజార్టీ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ మీద వస్తాయి కాబట్టి కానీ ఐదు నుంచి పది క్వశ్చన్లు వాడు ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ ఆర్ వన్ సెవెంటీ ప్లస్ మార్క్స్ వచ్చి నేషనల్ లెవెల్ ర్యాంక్ రావాలంటే ఆ ఐదు ఆరు క్వశ్చన్లు ఎక్కడ ఇస్తాడో వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ అందుకని ఈ షుడ్ బీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తరో విత్ ద సబ్జెక్ట్ అందుకని వాడికి ఇచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్లు వాడికి ఇచ్చే ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్లుంటుందంటే మేము మామూలు రెగ్యులర్ కోర్స్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైతే మనకు ఆర్డ్ క్వశ్చన్లు కనపడతాయో ఆ
నేషనల్ ర్యాంక్స్ తెచ్చుకునే స్టూడెంట్కి ఈ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆల్సో అదర్వైజ్ హీ కెనాట్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ కాబట్టి టాప్ ర్యాంకులు రావాలి అంటే వాడికి మ్యాథమెటిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా ఉండాలి అటువంటి క్వశ్చన్ కూడా మనం ఎక్స్పోజ్ అయితేనే వాడు వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ హిమ్ స్టూడెంట్ సైడ్ నుంచి ఏ టాపిక్ వదిలేయడం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లు సార్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్సా కాదా దీంట్లో క్వశ్చన్ ఇస్తాడో లేదో అనే వర్షంలో చదవకూడదు ఏ నూక అండ్ కార్నర్లో క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఈ షుడ్ బి థర్ విత్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆ టైప్లో వీ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ద స్టూడెంట్స్ ఓకే సార్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ విషయంకి వస్తే సిలబస్ అనేది ఎన్ని రోజుల ముందు కంప్లీట్ చేయాలంటారు ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ అనగానే ఆల్మోస్ట్ స్టూడెంట్స్ అందరు భయపడుతూ ఉంటారు కనుక ఎన్ని రోజుల ముందు కంప్లీట్ చేస్తే వాళ్ళకి బాగుంటుంది సిలబస్ అనేది మామూలుగా మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ముందు ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం తర్వాత అక్కడి నుంచి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ రివిజన్ చేస్తాం రివిజన్ చేసినప్పుడు ఎక్కడ ఇక్కడ చెప్పినట్టు మనం డిఫరెంట్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ర్యాంక్ రావాలన్న స్టూడెంట్ ఏమేమి చదవాలి తర్వాత జస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే సీట్ వచ్చే ర్యాంక్ మార్క్ వస్తే చాలనుకున్న వాడు ఏం చదవాలి అనేదాన్ని జనరల్ టీచింగ్లో టోటల్ సిలబస్ కవర్ చేసేస్తాం బట్ రివిజన్లో ఈ రెండు కేటగిరీ స్టూడెంట్స్లో వీ యూస్ టు గైడ్ దెమ్ పర్సనలీ ఆ ర్యాంక్ వచ్చే స్టూడెంట్ నేషనల్ ర్యాంక్ ఆర్ స్టేట్ ర్యాంక్ వచ్చే స్టూడెంట్ని ఆ ప్రతి చాప్టర్లో నూక్ అండ్ కార్నర్స్ కూడా చదివేటట్టుగా రివిజన్లో వాడిని ఎంకరేజ్ చేస్తాం ఈ డల్ స్టూ డల్ అంటే సో కాల్డ్ సీట్ వస్తే చాలు మాకు మెడిసిన్ వెళ్ళిపోతాం అనుకునే స్టూడెంట్కి ఈ కార్నర్స్లో అడిగే ఛాన్స్ తక్కువ అనేది వదిలేస్తూ మిగతావి ఫోకస్ చేయమని రివైజ్ చేస్తాం తర్వాత అక్కడి నుంచి టెస్ట్లు విగరస్గా ప్లాన్ చేస్తాం ఈ రివిజన్ టెస్ట్లు అప్పుడు ప్రతి మామూలుగా వీకెండ్ సాటర్డే మండే ఎగ్జామ్స్ వస్తుంటాయి రివిజన్ అయిపోయిందనే వీ యూస్ టు గివ్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అరౌండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్స్ వీ యూస్ టు కండక్ట్ ర్యాంక్ మంచి స్టూడెంట్ రావాలి అనుకుంటే అంటే మంచి ర్యాంక్ రావాలనుకున్న స్టూడెంట్ ఫైనల్గా ఈ హ్యాస్ టు రైట్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రాండ్ టెస్ట్స్ నాట్ పార్ట్ టెస్ట్స్ ఆర్ లెసన్ వైజ్ టెస్ట్స్ కంప్లీట్ టెస్ట్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాడో వాడు కంప్లీట్ సిలబస్ని ఓవరాల్గా రివైజ్ చేయగలుగుతాం అందుకని మనం ర్యాంక్ వచ్చే స్టూడెంట్కి తొందరగా సిలబస్ అంటే ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ముందే కంప్లీట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఒక వన్ మంత్ రివైజ్ చేసి అక్కడి నుంచి వీ యూస్ టు కండక్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్స్ ప్రతి గ్రాండ్ టెస్ట్లో వాడు తప్పులు పోయిన వాటన్నిటిని పేపర్ డిస్కషన్ అంటాం అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం తర్వాత వీ యూస్ టు ఆస్క్ దెమ్ టు మెయింటైన్ ఎర్రర్ లిస్ట్ అంటాం ఎర్రర్ లిస్ట్ అంటే ఎగ్జామ్లో తప్పులు పోయినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్నిటికీ మరలా ఒక బుక్ పెట్టి ఆన్సర్ చేయడం అప్పుడు వాడు ఏమవుతుందంటే ఏ క్వశ్చన్ అయితే రాంగ్ చేశాడో ఆ టాపిక్ను మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకోగలగాలి వాడు అప్పుడు ఆ సరౌండింగ్ టాపిక్స్ అన్నీ కనుక వాడు వర్కౌట్ చేస్తే వాడు ఎక్కడెక్కడైతే వీక్ ఉన్నాడో అవన్నీ స్ట్రెంగ్తన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని ఒక మంచి స్టూడెంట్ ర్యాంక్ రావాలి అంటే ఈ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ మోర్ గ్రాండ్ టెస్ట్స్ అట్లా ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రాండ్ టెస్ట్స్ వీ యూస్ టు ప్లాన్ ఎవరి ఇయర్ అండ్ అలాగే సార్ ఇప్పుడు రాబోయే మన నీట్ ఎగ్జామ్స్కి ఆర్ఎన్ఆర్ కాలేజ్ తరపు నుంచి పిల్లల్ని ఎలా వాళ్ళకి టీచింగ్ అంతా ఎలా ఇస్తున్నారు మేము ఆర్ఎన్ఆర్ కాలేజ్లో మేము ఏం చేసామంటామా పర్టికులర్గా జనరల్గా ఫిజిక్స్ అంటే ఉండే ఫోబియా పోగొట్టడానికి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలు మేము ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ ఒక వన్ మంత్ అంతా వన్ మంత్ కంప్లీట్గా బాట్నీ జువాలజీ పక్కన పెట్టి ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్ మొదట్లో భయపడ్డారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు వచ్చే మార్కులే బయాలజీలో కాబట్టి టోటల్ మార్కుల్లో టోటల్ మార్కుల్లో మూడు వందలు కనపడకపోతే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎగ్జామ్లో మార్కులు చాలా తక్కువ కనపడతాయి అందుకని ఫస్ట్ రెండు ఎగ్జామ్స్లో అది యాక్చువల్గా వాడికి వాడు మోసం చేసుకుంటున్నట్టు ఫిజిక్స్ కెమి ఫిజిక్స్ బయాలజీలో మార్కులు కనపడి టోటల్ మార్కులు బాగానే వస్తున్నట్టుంటాయి కానీ ఫైనల్ దాకా అవే ఉంటాయి ఇంప్రూవ్ కావాల్సింది వాడికి ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీలో తర్వాత ఫిజిక్స్లో అందుకని మేము ఏం చేసామంటే వన్ మంత్ అది ఎక్స్క్లూజివ్గా సార్ చెప్పిన మా డైరెక్టర్ సార్ చెప్పిన ఐడియా ఇప్పుడు దాకా ఎవరు దాన్ని ఏ కార్పొరేట్ కాలేజీలో కూడా ధైర్యం చేయలేదు ఎందుకంటే పిల్లలు భయపడి మా మీద ఎక్కడ నెగిటివ్ చెప్తారు మళ్ళీ పిల్లలు వెళ్ళిపోతారేమో అనేటువంటి ఒక భయం అనేది ప్రతి కార్పొరేట్ కాలేజీకి ఉంది అది నేను ధైర్యం చెప్పగలను ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు సందర్భం కాదు కానీ ఇప్పుడు కూడా మనం ఇళ్ళకి తిరిగ
దీన్ని ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా మనం దాన్ని ప్లాన్గా చేయాలనేది డెసిషన్ చేసుకున్నాం ఒక వన్ మంత్ కంప్లీట్గా హాఫ్ డే ఫిజిక్స్ హాఫ్ డే కెమిస్ట్రీ చదివించాం ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్ పెట్టాం దాంట్లో ముందు వర్క్ షీట్స్ ఇచ్చాం డైలీ ప్రాక్టీస్ షీట్స్ డిపిపి అంటాం ఫిజిక్స్ ఎక్దమున ఒక హండ్రెడ్ బిట్స్ ఒక ట్రాక్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఒక ట్రాక్ అంటే టూ హండ్రెడ్ బిట్స్ పర్ డే పర్ సబ్జెక్ట్ ఫిజిక్స్ ఒక నెల రోజులు చేస్తే అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ జరిగినా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ బిట్స్ వాళ్ళు దే ఎక్స్పోజర్ ఒకటి రెండు రోజుల్లో మేము ఇచ్చిన టూ హండ్రెడ్ బిట్స్లో అరవై డెబ్బై చేశారు ఫస్ట్ రోజు రెండో రోజు వంద దాటారు మూడో రోజు నుంచి ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి వచ్చిన బిట్స్ అన్నీ చేయగలిగారు దానివల్ల ఇప్పుడు టోటల్ హండ్రెడ్ బిట్స్ ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ చేశారో ఎగ్జామ్లో కూడా ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ బిట్స్ అనేది చాలా తక్కువ అనిపిస్తుంది దే ఆర్ ఫీలింగ్ రిలాక్స్డ్ కానీ ఫిజిక్స్లో మేము ఏం చేసామంటే సార్ అడ్వైస్తో మా డైరెక్టర్ సార్ అడ్వైస్తో వన్ మంత్ కంప్లీట్గా బయాలజీని పక్కన పెట్టి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో వర్క్ చేయించి రోజుకు రెండు వందల బిట్లు పర్ సబ్జెక్ట్ రెండు వందల బిట్లు ఫిజిక్స్ రెండు వందల బిట్లు కెమిస్ట్రీ వర్క్ చేయించాం ఎగ్జామ్లో కూడా హండ్రెడ్ బిట్స్ ఫిజిక్స్ హండ్రెడ్ బిట్స్ కెమిస్ట్రీ చేయించాం అది బిగినింగ్లో కొంచెం స్టూడెంట్స్ ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయినా ఎందుకంటే బయాలజీ వంద బిట్ రాయడం అనేది వేరే ఫిజిక్స్ వంద బిట్ రాయడం అనేది వేరే కానీ దానికి అలవాటు పడిపోయినారు ఇప్పుడు దానివల్ల గ్రాండ్ టెస్ట్లు వచ్చేటప్పుడు ఇప్పుడు బాట్నీ జువాలజీ కూడా కలిపిన తర్వాత వాళ్ళు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారు ఫిజిక్స్ అంటే వంద బిట్లు ఆన్సర్ చేసిన వాడికి యాభై బిట్లు పేపర్ చేయడం ఈజీ అయిపోయింది అది ఫిజిక్స్ అంటే ఉన్న ఫోబియాని ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మేము పిల్లల్లో దాన్ని పోగొట్టగలిగాం ఫిజిక్స్ అంటే అంత భయపడిపోవాల్సిన దైవమో బుద్ధమో కాదు వర్క్ చేస్తే వస్తుంది అనేటువంటి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే తగలిగాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఆర్ఎన్ఆర్ కాలేజ్ తరఫు నుంచి నీట్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ విషింగ్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇదే ఇవాటి స్టడీ సర్కిల్ కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం